കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തീയ സഭകളിലെ പുരുഷാധിപത്യത്തിനെതിരെ അവിടെ സന്യാസിനിമാർ നേരിടുന്ന പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു പേരാണ് സിസ്റ്റർ ലൂസി സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കൽ സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കൽ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ ആത്മകഥ പുറത്തിറക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ പ്രസാധന സംരംഭമായിട്ടുള്ള ഡി സി ബുക്സാണ് സിസ്റ്റർ ലൂസിയുടെ ഈ ആത്മകഥ പുറത്തിറക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നാണ് സിസ്റ്റർ ലൂസി ഈ ആത്മകഥയ്ക്ക് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് അഴിച്ചുവിടാൻ ഈ ആത്മകഥയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് ഏവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകളാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള പല ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒരു വീക്കിലിയിലൂടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ കത്തോലിക്ക സഭയെ ആകെ പിടിച്ചു കുലക്കിയത് ആമയെന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റർ ജസ്മി എഴുതിയ ആത്മകഥയായിരുന്നു ആ ആത്മകഥ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉയർത്തുകയുണ്ടായി സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും അത് ആഞ്ഞടിക്കുകയുണ്ടായി അതിനേക്കാൾ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റായിരിക്കും ഈ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അതിലൂടെ സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കൽ ഉയർത്തുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം സഭയിലെ പുരുഷാധിപത്യം അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാർ അവർ കാണിക്കുന്ന വൃത്തികേടുകൾ അവർ ആ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പരമാധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട സന്യാസിനിമാരെ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയാക്കുന്നത് സഭയ്ക്കകത്ത് നടക്കുന്ന ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകൾ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ സ്വർഗരതി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ വളരെ ആഴത്തിലും സൂക്ഷ്മതലത്തിലും പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ആത്മകഥയായിരിക്കും പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നത് വളരെ ആഴത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് സഭയ്ക്കകത്ത് വളരെ വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റായിരിക്കും ഉയർത്തുക നേരത്തെ ഏവർക്കും അറിയാം കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയുടെ പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു സന്യാസിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചിയിൽ സിസ്റ്റർമാർ സമരം നടത്തുകയും അവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തിയ സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കൽ പിന്നെ നേരിട്ടത് കൊടിയ പീഡനങ്ങളായിരുന്നു വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് സഭയിൽ നിന്നും അവർ നേരിടേണ്ടി വന്നത് അവർക്ക് കാറുണ്ട് അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതെല്ലാം കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളായി അതെല്ലാം കുറ്റ കുറ്റം ചേർത്താൻ പറ്റുന്ന തെറ്റുകളായി മാറുകയും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയുമാണ് സഭ എന്നാൽ അതിനെതിരെ സിസ്റ്റർ വത്തിക്കാൻ നൽകിയ അപ്പീൽ ആ അപ്പീലിലും എന്താണോ സഭ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അതെല്ലാം ശരി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വത്തിക്കാനിൽ നിന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസിയുടെ ഈ അപ്പീൽ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സഭയിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഈ ആത്മകഥ കൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് വളരെ കീറി മുറിച്ച് സൂക്ഷ്മം പരിശോധിച്ച് എല്ലാ പൊള്ളത്തരവും സഭയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ അഴിമതിയും അതുപോലെ അബദ്ധ സഞ്ചാരങ്ങളും എല്ലാം കീറി മുറിച്ച് സഭയെ എന്താണെന്ന് പുറം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സഭയും അതുപോലെ തന്നെ പുരോഹിതരും നേരിടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്നതിനെ കാണേണ്ടി വരും എന്തായാലും കേരളത്തിനകത്ത് ഒരു വലിയ കോളക്കമുണ്ടാകുന്ന സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു വെള്ളിടിയായി മാറാവുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരിക്കും സിസ്റ്റർ ലൂസിയുടെ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ആത്മകഥ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയ